ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாமினல் டி அப்படிங்கிற மீடியம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனோட டைப்போட ஏபிசிடி கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி டெரிவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு டி மாடல் பற்றி தெரியும் மீடியம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் அப்படிங்கிறதுல சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டாக இருக்கும் நிறைய பார்த்தீங்க சைடில் வந்து லைன் இம்பிடன்ஸ் வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக பிரிச்சு ரெண்டு சைடும் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னிங் இன் வோல்டேஜ் சென்னிங் இன் கரண்ட் கெப்பாசிட்டியில் வரக்கூடிய கரண்ட் கெப்பாசிட்டிக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி வந்து ரிசீவிங் இன் வோல்டேஜ் ரிசீவிங் இன் கரண்ட் இந்த மாதிரி பேரமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக பட் இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஏபிசிடி அப்படிங்கிற ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் பேரமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் பேசிக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோலையும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன எழுத போகிறோம்னா வந்து ரிசீவிங் இன் வோல்டேஜ் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ ரிசீவிங் இன் வோல்டேஜ் விஆர் எஸ் ஈக்வல் டு விஆர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஜீரோ இது என்ன ஆங்கிள் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ்னா வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்கலாம் நம்ம எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணும்போதும் வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுப்பாங்க ஸோ வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸில் வந்து எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதோட ஃபேஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க கரண்ட்டை கூட நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் பட் இவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வோல்டேஜாக வந்து ரெஃபரன்ஸாக எடுத்திருப்பாங்க கரண்ட்டை வந்து ரொட்டேஷனல் பேராமீட்டர் கரண்ட்டை வந்து வேரியிங் பேராமீட்டராக எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கெப்பாசிட்டிக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து அடுத்த நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ விசி அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலாக தெரியும் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டி சிக்கல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இம்பிடன்ஸ் ப்ளஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரிசீவிங் இன் லோட் கரெக்டா ஸோ விசி இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்டு ஜெட் பை டூ ஜெட் பை டூன்றது இதோட இம்பிடன்ஸ் ஐஆர்ன்றது ரிசீவிங் இன் கரண்ட் அதாவது வந்து வி ஐ இன் டூ ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விசி சிக்கல் டு விஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்டு ஜெட் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டிக்குன்னு சொல்லி ஒரு அட்மிட்டன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த அட்மிட்டன்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ பை வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி ஐ அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டில் எழுதணும் அதாவது வந்து கெப்பாசிட்டர் கரண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறத எழுதணும் அப்படின்னா ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் இன்டு விசி அப்படின்னு வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மூணு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோடியே இருக்கு இல்லையா அந்த இருக்குது நோடியே இந்த நோடியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசியில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ கேசியெலாம் வந்து கிட்ச் ஆஃப்ஸ் கரண்ட்லாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அந்த நோடியில் வந்து கேசியில் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த இன்கமிங் கரண்ட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அவுட் கோயிங் கரண்ட்ஸ் அதான் கேசியில் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த இன்கமிங் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கரண்ட் மட்டும் தான் சென்னிங் இன் கரண்ட் மட்டும் தான் இங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு அவுட் கோயிங் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி கரண்ட் ப்ளஸ் ரிசீவிங் அண்ட் கரண்ட் ஸோ ஹையஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ப்ளஸ் ஐசி அப்படிங்கிறத எழுதுங்க அதே மாதிரி ஐஎஸ்க்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஐசியோட எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே இருக்குது ஒய் இன்ட்டு விசி விசியோட எக்ஸ்பிரஷன் மேலே வந்து ஃபர்தராக மேலே போனீங்கன்னா விசிக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அதை வந்து விசிக்கு பதிலாக சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிற புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கேன் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ப்ளஸ் ஐசி இருக்குது இல்லையா ஸோ ஐசிக்கு பதிலாக இந்த வேலையை சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் இதுலேயுமே ஒய் இன்ட்டு விசியில் விசிக்கு பதிலாக இந்த வேலையை சப்ஜிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் இஸ்வல் டு ஐஆர் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு விஆர் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்டு ஜெட் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இது ஈக்குவேஷனாக டெரிவ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நோ அதாவது வந்து லூப் ஒன் இருக்குல்ல லூப்
அதுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற விதமாக வேறு விதமான ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஜெட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் டிஎம் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் ஐஆர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஜெட் பை டூ ஸோ இங்கே ஐஆர் இருக்குது இங்கே விஆர் இருக்குது இங்கேயும் விஆர் இருக்குது இங்கே ஐஆர் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் கிளாஸ் மாதிரி சிடி சொல்லி எழுதுங்க இங்கே ரிமைனிங் விஆர்ல ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மட்டும் இருக்குது ஸோ சி வந்து ஒய் இங்கே ரிமைனிங் டேம் டி வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஜெட் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏவும் அதே மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ நம்ம இங்கே எழுதிருக்க மாதிரி பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பினா அந்த இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய ஐஆர் ஒய்ஜெட் பை டூ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏவும் அதே மாதிரி தான் வரும் அதே மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ நம்ம இங்கே எழுதிருக்க மாதிரி பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பினா அந்த இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய ஐஆர் ஒதுக்கிட்டு மித்த பிஏ மட்டும் ரிமைனிங் மட்டும் எடுத்திங்கன்னா என்ன டேம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஜெட் பை ஃபோர் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதோ இருக்குது இல்லையா இந்த விசி அப்படிங்கிற வேல்யூ இந்த விசி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து தூக்கி இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இந்த விசிங்கிற வேலை இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பிஆர் ஐஆர் அப்படிங்கிற டேர்ம் கணக்கில் கிடச்சிடும் ஸோ விஆர் ஐஆர் இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி இந்த கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு மற்ற டேர்ம்லாம் எழுதுங்க அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து டெரிவேஷனாக ஏபிசிடி பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் ஏபிசிடி கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் நாமினல் டி இன் அ மீடியம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க போன வீடியோ வந்து நாமினல் டி பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க வந்து ஷார்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் நாமினல் டி நாமினல் பை தான் சொல்லுங்கள்னு கேட்டீங்க ஸோ அதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் கடந்த ஒரு நாள் நாளாக வந்து அதை பற்றி கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமஸ் ரெடி பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரி என்ன வீடியோஸ் வேணுங்கிற கமஸ்ட்ல சொல்லிட்டே இருங்க ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை ஸ்வீகாஸ் டேக் கேர் பாய் சோஸ